Velkopavlovická meruňka je velký pojem. Jak to vypadá, když se oni běží, tak to jsme se přesvědčili poslední březnový víkend ve Velkých Pavlovicích. Dopolední program patřil dětem, kde se jich sešel rekordní počet. Dnes se tady pořádá běh o Velkopavlovickou meruňku, kterou pořádá právě město Velké Pavlovice a běžecký klub Hodonín. Probíhal tady dětské kategorie, běžecký závod dětských kategorií. Kolik těch kategorií bylo a kolik se celkem zúčastnilo dětí? Kategorii bylo 12 a celkem se tady zúčastnilo docela obdivuhodné číslo 160 účastníků a závodníků. Co jste pro děti připravili? Dostávali butony, dále dostávali Pexeso Modrý hor, které to jste i sama viděla a určitě bude i zdokumentované, je velice hezké a potom další krásné ceny, sladké i nějaké propagační. Kategorie byly rozděleny podle věku? Ano, byly rozděleny podle věku a ty nejmladší účastníci mohly být ročníku 2022 narozené, to znamená, že mohly být ty nejmenší, mohly být teprvé roční děti, které se tady mohly závodů zúčastnit. Ti nejmenší na trati byli opravdu nejstatečnější, ale zároveň byli bezvadní i rodiče, kteří běželi s nimi nebo je pozbuzovali k výkonu. Na konci každého závodu je vždy čekali stupně vítězů. A tak jak se ti běželo? Dobře. Kdo tě přivedl na závody? Mamka. Běháte holky často, závodíte někde? Mhm. Uh-huh. Chodíte do nějakého oddílu? Jo. Děláme o díle Orel do maní. Děti doběhali a my jsme se přesunuli k radnici, kde se již běhali další závody. A jako první vyběhli junioři a dorost. Nacházíme se před radnicí ve Velkých Pavlovicích a hlavní závod se poběží z, tady z náměstí po ulici Zelnice, potom do Viničních tratí. Máme dvě délky závodu hlavního. 8 kilometrů běží, je ten velký závod, běží to většinou muži a ženy to mají zkrácené o 5 kilometrů, nebo ne o 5, ale na 5 kilometrů. Kudy povede trasa? Z náměstí 9. května přes ulici Zelnice do Viničních tratí, tam si udělají takový okruh a potom naspátek zase ulici Zelnice sem na náměstí. Co je opravdu ta hlavní cena? My jsme předtím uvažovali samozřejmě o, o tím, co by to mělo být, jestli by to měl být plod meruňky, což je nesmysl. Pak to může být teoreticky zavaření na kompot, jo? pak to může být ještě stromek, anebo samozřejmě pálenka. My jsme došli k závěru, prostě, že nejrozumější pro nás je ta pálenka, protože stromek, byť by to byla krásná cena, tak se ne každému může na zahrádku hodit, a obzvlášť, když jsou tady běžci z různých koutů, nejen jihomoravského kraje, ale třeba i ze Slovenska, a prostě pro nich by ten stromek byla spíš přítěž. A myslím si, že ta Meruňkovice přítěž nebude. Hlavním pořadatelem této akce je město Velké Pavlovice a pomáhají nám ještě u toho členové některých spolků při zajištění organizací, hlavně co se týká jakoby, na běhu. A e, hlavní, jakoby, co se týká sportovní stránky, tak mají na starost manželé Bartovi. O to se dá se říct, že my vůbec nestaráme, my jenom zajišťujeme, zajistíme ceny a nějaké drobné občerstvení a to zázemí. Jak myslíte, že je důležité podporovat vlastně nejen děti, ale vlastně všechny generace ve sportu? No samozřejmě, že to důležité je. My jsme chtěli a pořád je to jakoby cílem, aby se nám tady na tento běh přihlásilo co nejvíce lidí z Velkých Pavlovic. Samozřejmě u dospělých je to než je omezené, ale je jasné, že se nemůžou rovnat tady tím byť amatérským, tak relativně dobrým běžcům. Ale co jsem dneska viděl, tak si myslím, že tam bylo docela dost dětí, nebo aspoň tam větší počet dětí, než byla v minulosti na tom oválu, na stadionu, gymnázia. Začíná jaro a pohyb v přírodě k tomu patří. Běžet krásnou přírodou nebo přes vinohrady je hodně velkou motivací začít pomalu trénovat. A tak neváhejte a příští rok si o Velkopavlovickou meruňku zaběhejte. Thank <laughs> you.